。当地渔民正扛着两条上百斤的巨骨蛇鱼，在丛林中来回穿梭。他们并没有现代的捕鱼工具。只凭借一只自制的鱼叉和鱼网，以及出色的捕鱼经验与技术，就能轻松获得这两条价值几千的河中巨兽。虽然这种野生巨骨蛇鱼价格不菲，但对于当地渔民来说，他们只是提供家人一周的蛋白质来源罢了。这里是世界流量第一的亚马逊河流，它蕴藏着世界最丰富多样的生物资源。但想要在这片河流中获得食物，同时也要面临诸多的危险。这里的王莲叶片，它的直径可以长到两米以上。同时也有世界上最大的水蟒，更恐怖，还有一坑不响的古老凯门鳄，他们会突然出现在你眼前，拦住去路。即便是经验丰富的老渔民来到这里捕鱼狩猎，他们心中还是有些忌惮与恐惧，但为了生存，不得不明知故犯。今天渔民三炮和铁蛋的捕捉目标是世界上最大的淡水鱼之一的巨型巨骨蛇鱼，这些巨骨蛇鱼在亚马逊河流也是王者一般的存在，要抓住它们并非易事。在选定好一片区域之后，兄弟俩便开始分工合作。三炮在船上削木做剑做准备，而铁蛋则拿着鱼叉站在河中树根上伺机而动，时刻准备着给浮上水面换气的巨物致命一击。就在这时，铁蛋用力甩出鱼叉，河面顿时水花四溅，看来是命中了猎物。但想要把一条上百斤的巨物拖上来，绝不是嘴上说的那么轻巧，更何况这里的河流中还有很多树枝和水草交叉挡着，为了防止猎物脱钩逃跑。铁蛋只好松开绑在鱼叉上的绳子，暂时任由巨物享受最后的快乐时光。看着河面四处不停地冒起气泡与涟漪，铁蛋似乎并没有一丁点着急，反而胸有成竹地蹲在树枝上，静静地欣赏猎物的垂死挣扎。如今只有等待巨物消耗完体力，才有机会将其捕获。几分钟过后，巨物终于安静了下来。但令他们忧心不已的是，不知道这条巨物此时躲在哪个位置。坐在船上的三炮开始有点着急，难道让到嘴的鸭子就这样跑掉了吗？他开始划着小船到河中央，轻柔地拉起水中树枝来试探猎物的藏匿位置。而之前淡定不已的铁蛋，此刻再也不淡定了，他顾不了危险，直接走下河中，沉入水里摸索起来。可是来回寻找了好几遍也没找到。就在众人纳闷不已的时候，远处平静的水面突然有了动静。三炮连忙划着小船过去查看一番，原来他早在这片河域四周围布置了渔网，难怪铁蛋之前那么淡定自若。三炮将渔网拉起来一看，果然是一条巨型的巨骨蛇鱼。看这架势，百来斤应该相差无几。这条巨货在逃跑的时候撞在渔网上，才暴露了位置。本已精疲力尽的他，为了表示对生命的敬仰之心，在感知死到临头的一刹那。他还是猛烈地挣扎一番，试图逃脱，奈何身体早已被鱼叉刺穿，并且被渔网死死地缠住，任凭他再怎么挣扎也是徒劳。很快，三炮便把这条巨骨蛇鱼收入船中，运到岸上。正所谓好事成双，更何况三炮与铁蛋的家族成员比较多，即便如巨骨蛇鱼那般巨大，一条也不足以填饱家人一周的食量。三炮将收获到的巨骨蛇鱼运到岸上之后，又快速的回到捕鱼地点，将鱼叉交给铁蛋，趁热打铁再来一遍。同样的地点，同样的工具，铁蛋就像雕像一样，敌不动，我不动。手持鱼叉，火眼金睛,睛盯着河面的一举一动。也许是刚才那条巨骨蛇鱼在临死前对同伴发出了危险警告，以至于铁蛋在树枝上苦苦等待了两个多小时，始终也没看见河流巨物的一丝身影，哪怕泛起一点涟漪也没有。无聊的三炮也只能在船上开始修理捕鱼工具。眼看天色渐暗，再捕捉不到渔获，就必须天黑前离开这里，因为夜晚的亚马逊河流更加危险。此时忍无可忍的铁蛋率先走下河里。试图在水里搞出大动静，将躲藏在水底的巨物驱赶出来。三炮也没有坐以待毙，加入其中。两人足足驱赶了半小时之后，各自又回到原来的位置，等待驱赶效果的应验。十五分钟之后，一条巨货终究没能忍住氧气的诱惑，开始浮上水面。此时蹲守已久的铁蛋发现巨物的身影之后，立马毫不犹豫地将手中的鱼叉甩了出去。被刺中的巨物拖着鱼叉往河中逃窜。经验老道的铁蛋为了不被巨货拖入水中，果断将绑在鱼叉中的绳子放开，任由巨物在水下四处逃命。
刷出他妈那劲儿。惊慌过度的猎物很快就撞在他们部下的天罗地网，三炮见状连忙划船过去将渔网提了起来。这条巨物犹如惊弓之鸟，不断挣扎。从水里的身影大致可以判断出，又是一条有波而不及的巨骨蛇鱼。三炮作为经验丰富的老渔民来说，巨骨蛇鱼的力气有多大，想必他非常清楚。现在想要将它轻松的弄上小船的确很难，于是三炮企图拿起木棍将其敲晕，再做打算。谁知巨骨蛇鱼一个鱼龙摆尾。三炮连人带棍直接被打翻到水里。人和鱼溅起的巨大浪花，瞬间让小船进了不少水。突如其来的袭击也让摄影师一脸懵逼。三炮将小船划到岸边，舀干水后重新调整状态，继续沿着渔网又找到了这条巨骨蛇鱼。经过一轮大逃亡之后，此时巨骨蛇鱼的力气所剩无几。只能翻着肚皮任由三炮处置。兄弟两人今天的收获可以说大满贯，一人扛着一条巨型巨骨蛇鱼，沿着丛林开始返回家中。看看这两条巨骨蛇鱼的身形，紧贴着背部，绝对有一米五的长度。而它们的重量，从兄弟两人的表情与行走步伐可以看出，每条巨骨蛇鱼的重量起码有一百斤以上。要是换成小编，能捕捉到这样的巨活。着实可以在朋友面前吹嘘一辈子，感受到肩上传来的重量。兄弟两人笑道：“假如生活的愉快可以用鱼来换取，我希望是论斤卖。如果非要在重量上面打个单价，希望是越高越好。”回到家之后，三炮与铁蛋马不停蹄地开始对巨骨蛇鱼进行解剖。由于巨骨蛇鱼的鳞片非常坚硬，想用传统的刮鳞手法根本行不通，必须大刀小刀一起上一起砍，连同鱼皮和鱼鳞一起削下来。看似简单的操作，实则不简单。去个鱼鳞，硬生生让兄弟两人忙活了一个多小时。看着这雪白的鱼肉，想必它的味道一定非常鲜美。这就是生活在亚马逊河流一带的渔民日常生活。好了，今天的视频就到这里。关注我，让世界更精彩。